Salut al ĉiu, jen i vol dia via dio, kaj hodiaŭ mi simple volas paroli al vi pri miaj malsukcesoj rilate al instruado de Esperanto al mia edzino. Ĉar fakte dum la pasintaj jaroj mi provis multege instrui Esperanton al mia edzino kaj mi uzis diversajn rimedojn por fari tion. Mi uzis lerno.net, mi uzis la rektan metodon, mi eĉ lastatempe montris al ŝi duolingon sed ŝi tute ne volas las learningen kai mi povas kompreni tion char fakte shi estas chinino kai shi devis dum preska o du dek yaroi studi la anglan en la lernejoi kai kiam shi venis al australio shi simple volas perfektigi sian anglan el paroladon do mi povas kompreni tion shi tute ne volas learni trian lingvon sed por mi kiel esperantisto mi volas instrui gen al shi char mi estas esperantisto do mi pro Mi provis kelkajn fojojn kaj ĉiam mi malsukcesis aŭ eble mi devas paroli honeste kelkajn fojojn mi sukcesis instrui eble eble unu aŭ du lecionojn de Esperanto al ŝi sed poste tuj poste ŝi dirus ha ve mi ne volas plu lerni ĝi enuigas min kaj tiel plu kaj tiel plu sed por faciligi la aferon mi uzis vortojn kiuj estas tre similaj al la anglaj vortoj do ekzemple mi uzis katon por cat ĉar ĝi estas tre simila kaj mi uzis tablo kaj floro kaj tiel plu ĉar mi simple volas volas faciligi la aferon. Sed poste, ŝi komencis pensi ke Esperanto simple estas la angla kun o sonoj je la fino de ĉiuj radikoj. Kaj poste ŝi diris al mi, o, give me the newspaper o. Ŝi simple diros o je la fino. Kaj mi diris, ne, ne, ĉiuj vortoj en Esperanto ne estas similaj al Esperanto, al la angla. Kaj mi scias ke vi scias tion, vi simple volas ĝeni min, kaj ŝi daŭdis fari tion. Kaj mi memoris unu tage, ke mi parolis kun ŝi pri io, mi ne povas memori la temon de la konversacio, sed mi parolis kun ŝi. Kaj mi ofte dirus al ŝi la anglan voton NAMTI. Nun, por tiuj kiuj ne komprenas la australian anglan slangon, Nanti, ĝi simple signifas stultulo kaj ĝi estas iom infaneca kaj mi diris al ŝi vi estas nanti kaj mi diris tion angle you are a nanti vi estas stultulo kaj poste ŝi turniĝis al mi kaj diris en perfekta esperanto ne vi estas namputo kaj mi diris, namputo ne estas vera esperanto voto, vi ne povas uzi tion, sed poste ŝi pensas, vi ne povas diri al mi tion, kion mi volas uzi, kaj tiam, ne en esperanto, sed en la angla, kaj tiam ŝi komencis ĉiam diri, vi estas namputo, kiam mi faris ion stultan, kaj kompreneble tio iom ĝenis min, sed mi ne ofte parolis pri ĝi, ĉar mi ne volis ke ŝi daŭrus fari ĝin, ĉar vi povas kompreni, ĉu ne? Se mi batalus kontraŭ ĝi, ŝi kompreneble volus uzi ĝin pli. Do, mi tute ignoris ĝin, sed ŝi daŭris eĉ nun diri, vi estas namputo, kaj nun mi trovis min en situacio, kie mi estis lastatempe kun amiko esperantista. Kaj mi diris hazarde en la konversacio, vi estas namputo, kaj li diris, kio estas namputo? Mi neniom aŭdis pri tiu voto. Kaj mi diris, oh, fek, ŝi infektis min per ŝia stranga angla esperanto. Kaj tiam mi amiko, kiam mi rakontis al li, pri la historio de la nova voto namputo, li tre ŝatis ĝin kaj ni komencis uzi ĝin kun unu la alia. Kaj nun mi pensas, eble ankaŭ vi ŝatus uzi ĉi tiun vorton. Do ĝi estas substantivo kaj ĝi estas namputo kaj ĝi signifas stultulo, infaneca stultulo. Do eble vi volas kun mi diskonigi la uzadon de ĉi tiu nova vorto kaj eble se ĉiuj esperantistoj de la mondo komencus uzi ĝin, 
Tiam mi edzino volus lerni Esperanton, ĉar ŝi fakte ŝanĝis la lingvon iomete. Do diru al mi viajn pensojn. Ĉu estas bona ideo aŭ ĉu mi simple estas stutulo aŭ ĉu mi simple estas namputo? Do mi ŝatus aŭdi viajn opiniojn. Se vi ŝatis ĉi tiun filmon, kompreneble ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin namputo kaj mi batos vin. Ha 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 ha!